欢迎回来。周二，美国国务卿布林肯和防长奥斯汀同日本外相茂木敏充及防卫大臣岸信夫在东京召开安全保障磋商委员会二加二会议。这是日本菅义伟内阁与美国拜登政府上台后首次召开该会议。除深化日美同盟、共同推进自由开放的印度太平洋外，钓鱼岛、中国海警法等议题也成为此次会谈的重点。据日本共同社消息，日本防卫大臣岸信夫在与来访的美国防长奥斯汀举行会谈后宣称，日本和美国对东海、南海的紧张局势日益加剧，表示所谓严重关切。而日本外相茂木敏充在与美国国务卿布林肯会谈结束后，则声称他已与美国国务卿达成一致，强烈反对中国改变东海和南海现状的企图，并将在这一问题上密切合作。值得注意的是，就在美日二加二会谈的前一天，日本航空。自卫队在东海实施了日美联合防空战斗训练。有分析称，此举明显是在针对中国。岸信夫在会后对记者表示，他们的讨论集中在中国，同时也包括朝鲜问题。岸信夫还透露，日美防长在当天的会谈中，还就台湾海峡和平与稳定的重要性达成一致，声称中国大陆正在对台湾施加越来越大的压力。近期，中国为维护领土主权和海洋权益，颁布了海警法，引发了日方强烈不满，频繁对中。中国内政说三道四。岸信夫上周在加拿大主办的线上会议发表演讲中，再次对中国海警在钓鱼岛水域的正常活动横加指责。事实上，中国海警法只是一项例行的国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践。包括日本在内，很多国家也早就制定和实施了类似法规，通过友好协商处理海上争议，不使用武力或以武力相威胁。这是中国政府的一贯立场，也是中方同周边邻国之间的长期共识。然而，岸信夫却宣称，对中国海警法等引发近期地区混乱的动向深表关切，还扬言决心用所有手段来守护日本的领土。而美日二加二会谈结束后发表的联合文件，甚至还罔顾事实地写道：“钓鱼岛是规定美国防卫义务的日美安全保障条约第五条的所谓适用对象。”美国在钓鱼岛问题上的，在钓鱼岛主权的问题上，仍然。是不持立场的。那在美日防长会晤和二加二会晤的这个共同声明里面提到这个安保呃海海警法，但是以比较模糊的措辞，比如说是强调要维护东海和南海的现状和局势的稳定。但是呢，美国也很有可能以安保呃以海警法为借口，今后来继续联合日本、澳大利亚、欧洲这样一些国家，呃，加强对中国的舆论压力和海上的压力。此外，在这份联合文件中，日美两国还妄称中国在南海岛礁的建设是所谓不法海洋权益下的相关主张和活动，不但对此表示反对，还毫无根据地指出否定中国主权主张的2016年常设仲裁法院仲裁结果是所谓最终判断。对于本次美日二加二会晤大谈涉华议题，外交部发言人赵立坚在周二下午的例行记者会上进行了回应：美日搞交流合作。应有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于地区国家间团结合作，以及亚太地区的和平与稳定。不应针对第三方或者损害第三方利益。有观察认为，美日二加二会谈大肆聚焦中国议题，实际上美国的盟友被前所未有的陪衬化了。周四，布林肯和国安顾问沙利文将与杨洁篪、王毅在阿拉斯加的对话，才是这一波亚太外交的高潮和外界关注的真正焦点。美方在与盟友协商时提到中国，并将涉华问题写入联合文件，其实是为华盛顿积攒向北京战略要价的筹码。在这种情况下，日韩应当认清现实，不要再与美国。我的相互利用中被劫持上恶华战车。香港大公报周二发射评指，尽管美日在一些议题上持有共识，但这并不意味着两国同盟就此可以进入一个新阶段。对于菅义伟政府来说，面对来自美国的热情对待，自然积极迎上，但未必会完全配合。由于疫情和低迷经济，使菅义伟政府目前深陷内政泥沼。日本实时通讯社上周发布的最新民调显示，菅义伟内阁支持率为百分之三十五。
五，不支持率为百分之四十二。经过一系列美日外交互动，预计将有助于提振菅义伟内阁支持率，成为菅义伟的施政成果。但与此同时，让菅义伟焦头烂额的还有如何重启经济。在这方面，日本急需强化与中国的合作，因为中国时隔两年再次取代美国成为日本最大出口国，这也就决定了日本尽管在一些问题上与中国产生分歧，但一定程度上不愿破坏中日关系。美国高层先去出访日韩，再和中国高层会晤，主要还是为了盟友。对表，看看哪些领域可以联合对中国去施压，哪些领域可以共同与中国合作，呃，这样形成一套比较全面和完整的东亚政策思路。日韩虽然在安全上依赖美国，但是经济上和中国的密切联系也很难改变，他们也不会心甘情愿地在中美之间去选边站，来充当美国的棋子或者是筹码。显然，美国也意识到，在当前的情势之下，需要花更多力气才能拴住盟友。布林肯就在联合记者会上大打情怀牌，称拜登政府选择日本作为内阁成员外访第一站，是因为两国拥有共同价值观。此行目的就是为深化日美同盟。And after today, I feel very confident in saying it is stronger than ever. Together,、uh, we're addressing core security concerns. Including North Korea's nuclear weapons program and maritime security across the region,、uh, as well, we're tackling other urgent issues facing our countries, including COVID-19, climate change, cybersecurity.、Uh, we're also standing together in support of our shared values. 美联社报道指，此次二加二会谈，拜登派出内阁成员去日本会谈，而非让日本官员来到华盛顿，本身对日本来说就意味良多。此前主张美国优先的特朗普声称，日韩等盟友都是富裕国家，有能力和义务分摊更多的军费开支，他们不应该一味指望美国的军事保护。在这一系列只谈钱的敲打之后，日韩对美国作为盟友的可靠性产生担忧。对于拜登政府而言，修复在特朗普时期被。疏远了的日韩盟友关系是当务之急。值得一提的是，从二战后美国历任国务卿首访行程来看，欧洲盟国和中东往往是首选目的地。直到奥巴马二零零九年第一个任期开始后，时任国务卿希拉里·克林顿将首访定在了日本、印尼、韩国和中国。分析指，将亚洲作为国务卿首访的目的地，预示着奥巴马政府将外交政策重心向亚太地区转移，试图在亚洲起到更多的领导性作用。时隔十二年，布林肯再次将首访目的地定在了亚洲，这似乎不是传统上的首选，但又与奥巴马时代契合，表明亚洲将成为拜登外交政策的重点。拜登的外交政策也极有可能回归奥巴马时代，试图推动美国重返亚洲。过去四年，啊、呃，都由于这个特朗普政府的一系列的，呃，做法，啊、呃，这个。呃，导致他们双边关系啊受到了一定程度的损害，所以他们也希望美国能够回到这个地方来，这样能够更大限度的保护他们的安全。呃，但另一方面呢，也要看到拜登政府的这种情怀牌，它有它很大的局限。啊，其中主要的原因就是说，现在无论是韩国还是日本跟中国的关系，都是比较良性的，所以他们不可能一边倒的完全站在美国方面去跟中国进行对抗。啊，所以呢，我想。这个呃，拜登政府他在政策的实际推进过程当中，可能难以达到他所预期的效果。拜登政府上台后，大国关系开启了新一轮的调整进程，即将于本周四到周五举行的中美高层战略对话也受到各界关注。跌至冰点的中美关系如何重启？中美合作面会否增加？来看报道。美国国务卿布林肯结束日韩之行后，随即就将与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅在安克雷奇展开中美高层战略对话。这是中美元首除夕通话后首次中美高层会面，也是拜登就任美国总统以来中美首次会晤。对于此次会晤中将会涉及哪些议题，中国外交部发言人赵立坚周二在记者会上强调，此次对话的具体议题，双方正在商定。中方希望中美双方按照两国元首除夕通话的精神，就共同关心的问题坦诚对话。中方也将在对话中就有关问题表明我们的立场。双方应该相互尊重、平等相待，通过对话增进相互了解，管控和化解分歧问题，推动中美关系重回正轨。路透社评论称，这场对话意味着世界上最大的两个经济体正在努力调整双方在特朗普任期内跌至冰点的关系。
中美两国关系中的分歧还是很深的。但是呢，最终我想还是会达成一个共同的议题，比如说恢复经济、抗击疫情。啊，这个应对全球转暖等等问题上，双方还是有一些共同的点要谈的。这对于中美两国，呃，有一个渠道，呃，来这个交换意见，啊、呃，这个管控分歧，啊、呃，扩大合作面。我想对两国都是有好处的。拜登政府上台已有五十余天，各项政策脉络逐步清晰。尽管去特朗普化、色彩浓厚，但遏制中国发展的基调没有本质变化，只是力度和广度有所不同。上周一项明确禁止向华为五 G 设备制造出口半导体、天线和电池等零部件的禁令在美生效。近期，拜登政府也加紧了在亚太地区的军事和外交布局，除增加对太平洋威慑计划拨款，在西太平洋第一和第二岛链增设导弹包围圈外，美还进一步拉拢日、韩、印、澳等国，试图打造共同战线和四国机制。不仅如此，美国还在不断渲染所谓的中国威胁。《华尔街日报》周一的一篇报道，以美国在离家很远的地方部署海岸警备队对抗中国为题，将中国在美国西太平洋地区的一系列海上行动渲染为所谓的中国威胁，并称美国海岸警备队正在该。地区加强警力作为所谓的回应。在过去的几个月里，该部队将两艘最先进的巡逻舰部署在关岛，这里距离上海比距离旧金山要近约四千英里。在接下来的几个月里，另一艘巡逻舰也将被派往关岛。此外，美国海岸警备队首次向美国驻澳大利亚大使馆派驻了一名武官，另一名武官也将于明年前往新加坡。与此同时，拜登政府还隔空对华喊话，声称改善中美关系的前提条件就是恢复与澳洲关系正常化。白宫国安会印太协调员坎贝尔当地时间周一接受《悉尼先驱晨报》访问时表示，每次美国和中国官员开会时，都会提到中国对澳洲的所谓经济胁迫。本周稍晚在安克雷奇的双边互动中也会强调这一点。外交部在周二的例行记者会上予以回应，赵立坚表示，中澳关系出现当前。困难局面的根本原因是，澳方在一系列涉及中国主权安全和发展利益的问题上，破坏两国互信和合作基础，也强调中美需要相互尊重、增进了解。中方已经多次介绍过对中澳关系的看法。中澳关系出现当前困难局面的根本原因是，澳大利亚在一系列涉及中国主权。安全和发展利益的问题上采取错误言行，破坏了两国互信和合作的基础。这其中的是非曲直，澳方是十分清楚的。对华维持这样的一个强硬的立场，已经成为华盛顿应该说国共两党的这样的一个共识。中美的话，接下来在这个对话的基础上，肯定还是涉及到一系列需要进行协商和谈判的一些问题。那么，拜登政府也是希望维持对华的这样的一个比较高压的态势，能够在自己在接下来这样的一个谈判的过程当中，为己方寻求更大的一个杠杆。事实上，拜登上任之际正值美中关系的历史新低。过去几年，中美关系遭遇了两国建交以来前所未有的严重困难和挑战。美方一些人试图把中国渲染成敌人，阻碍与中国的联系，遏制中国发展。刚刚结束的全国两会，国务委员兼外交部长王毅谈到中美关系时，也强调，双方可以合作，需要合作的清单就放在我们面前，包括抗击疫情、经济复苏、气候变化等。中方愿本着开放的态度与美方探讨和深化合作，也希望美方能够相向而行，尽快解除迄今对中美合作设置的各种不合理限制，更不要再人为制造出新的障碍。即便是在一种。嗯，中美的战略竞争的大的背景之下，但是还是呃，我相信本届政府还是希望能够比较好的管理双方的这样的一种战略竞争。本届政府是把外交，那至于整个外交政策的中心，因此在这届政府执政之下的一个中美关系，应该来说可以嗯比较少的见到像上一届政府那样比较多的那种意外。然后
呃非理性。与此同时，美国民间也出现越来越多理性的声音，呼吁美国政府放弃对华的针锋相对。著名政治学者、修昔底德陷阱的提出者艾利森和经济学家胡祖六最近就在美国外交事务杂志上发文，提醒新政府在对华政策上切勿感情用事，不要将意识形态目标置于真实的国家利益需求之上。文章专门驳斥了对华接触失败论，认为这种说法完全不符合历史经验，抹杀了中美合作。对于美方的战略价值，而一段美国知名经济学教授理查德·沃尔夫狠批中国威胁论的视频，近期也在网上热传，获得上万网友点赞。视频中，沃尔夫教授条理清晰地举例分析了中国的制度优势，并指出，中国政府的决策能力使得这个国家在遭遇全球危机时可以靠自己的力量生存下去，而非被动依赖国际社会。他还表示，中美两国间的差异并没有想象中那么大，将中国视为异类。完全没有必要。China is clearly an ascending, rising economic, political, and cultural power in the world. No one should be confused on that subject. In stark contrast, the United States is a descending power. That is, the footprint of the United States is. Smaller in the world economy with each passing year. Wolf Professor has 特别提醒美国政客，中国强有力的政府其实是其他国家需要学习的。与其说中国是竞争对手，不如说它是全世界的学习对象。沃尔夫教授认为，崛起的国家和衰落的国家之间必然会产生矛盾，甚至爆发冲突。但中美的未来理应是携手共赢。The United States and China can end up. Going to war against each other, and the alternative is to understand that we could learn from each other's strengths and weaknesses. The Chinese have both, and so do the United States. And an exchange of information, an exchange of products, an exchange of technologies, could make both societies. Continue the prosperous coexistence. 中美关系未来的特点就是合作面在上升，摩擦面也在上升。合作面上升是由于中国国力的增增强，这个美国和中国必须合作才能应对很多难题。那么摩擦面上升是由于中国国力上升，美国担心中国超越它，它会采取各种手段来。这个限制中国的发展，因此两国的摩擦面也会上升。我想，对于中美关系来讲，未来就是如何扩大两国的这个合作面，缩小摩擦面。这样的话，两国关系就能够向着正确的方向，在正确的轨道上向前运进。这样的话，对中美两国有利，对地区、对世界的和平也是有利的。好，先话题马上连线特约评论员孙新杰，孙先生你好。中美将举行二加二高层战略对话，而美方在亚太地区的外交动作频频。那您对此有什么观察？中美双方将于三月十八日举行二加二的高级别会晤。消息传出之后呢，引起了全球媒体广泛的关注和评论。在过去近一个星期的时间里面，这一新闻的热度不减，而且在持续升温。这足以说明中美双边关系对于全球政治的重大意义。首先，中美元首通话以及即将在安克雷奇举行的高级别对话，是中美关系直跌止损的开始。拜登上台之后，中美关系没有持续下滑，是否能够触底反弹呢？需要双方共同的努力。此次会晤能够在很大程度上改变中美关系的气氛，为中美之间外交接触和沟通奠定比较好的基础。可以说呢。这是扭转中美双边关系、修复特朗普政府对中美关系破坏、找回中美关系的开始。第二，就是中美双方对于这次会晤的期待或者定调是有所差别的，尤其是美方依然受制于特朗普对华外交的负资产，对华强硬呢，成为美国两党朝野的基本共识。在这种气氛之下，美方对于这次会晤比较低调，甚至可以说表现出对华强势的姿态。这次会晤应该说是中美关系破冰的尝试，选择在高寒地区会晤，多少也意味着双方打破坚冰的含义。
。第三呢，就是这次会晤也是中美双方相互摸底、探底和交底的机会，或者说这是一场务虚会。毕竟，中美关系在过去几年中受到了很大的挑战和破坏。此前，中方提出中美关系需要对话、合作和管控的清单，美方呢也在多个场合提出要在气候变化、疫情防控等议题上与中方展开合作。通过这次高级别会晤，或许可以勾勒出双方合作的基本框架。第四。拜登政府上台之后，在较短的时间内开启中美高级别外交与战略对话，我想这表明中美关系在美国对外关系中的重要的地位。同时呢，这次会晤也需要确认中美关系的性质。中美关系的性质决定了双边关系发展的前景。从我个人的观点来看呢，中美关系是共处于单一国际体系内的大国关系。中国没有意愿取代美国的地位，但是呢，美国需要承认和接受中国在国际体系内的地位的提升。嗯，美国外交与安全高官最近也是高频率访问印太国家，那对此您又有什么观察呢？对于这一周美国外交活动进行分析的话，我们会看到中美高层战略与外交对话其实是重头戏。美国印太战略围绕着中美关系而展开。首先呢，中美关系是全球最重要的双边关系，而印太地区是中美之间竞争与合作的主要的舞台。这一地区的外交关系变化直接影响到中美关系。反过来呢，也是一样。新加坡总理李显龙就提醒说，要防止中国威胁论变成自我实现的预言。印太国家呢，并不愿意在中美之间进行选边站。第二就是印太战略已经成为美国对华政策的重要基点，或者说是根据地。如果我们简单回顾一下印太战略，就会发现它从一个随机拼凑起来的东西呢，变成了战略行动，并且在未来可能会改变战略格局这么一个合作机制。在美日澳印四方首脑发表的声明中，提到了2004年印尼海啸，使得海底大陆架移动了两米这样一个事实。由这场海啸促成了美日澳印之间随机性的合作，而现在呢，美日澳印四方合作的动力就是印太地区发生的地缘政治板块的移动。虽然四方没有明确提到中国，但是这一合作的推动力就是不断的鼓吹中国威胁。而且不断添加军事合作的内容。美日澳印的首字母拼写为跨的。有意思的是呢，这个随机拼凑起来的单词有四合院的意思。我认为美国的印太战略的核心就是要构建一个四合院，而美国呢，就是这个四合院里面的老大。无论是布林肯还是奥斯汀首次出访，就在这四合院里面串门。未来非常可能的是，将涉及到中国的议题啊，也放到这一个四合院的框架之中。第三，无论美日澳印还是美日美韩二加二的会晤，都带有非常强烈的地缘政治安全色彩。也有人担心说，这地区将出现一个印太版的小北约，由此会形成中美冷战的态势。我认为美国是有这样的意向，但是呢，印太地区不同于当年美苏冷战时期的欧洲。当我们关注到美国的地缘安全的动作的时候，也不要忽略中国推进区域经济合作体系的努力，以及中美之间，即便是在贸易战背景之下，依然保持着将近六千亿美元的贸易量。因此，印太地区虽然存在着地缘政治上的竞争，甚至是对抗，但是印太地区啊，也是一个越来越紧密的市场体系。美国印太外交的目标还是要与中国竞争与合作。通往中美阿拉斯加会晤的途中，美国呢捎带上了日本和韩国，只是为了增强拜登政府所强调的实力地位。但是无论日本还是韩国，谁也不情愿充当美国的棋子，尤其是日本，在最近十年之间最擅长的事情就是狐假虎威的游戏，一直调动美国这只大老虎来为自己壮胆。好，谢谢孙新杰先生在线和我们分享您的观点，谢谢。美国白宫周一首次确认，多次尝试通过不同渠道与朝鲜进行接触，不过没有下文。随后，朝鲜最高领导人金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正发表讲话，批评正在进行的美韩军事演习，并警告美国新政府如果想要和平，就不要惹麻烦。这是拜登政府上台以来，朝鲜首次就朝美关系发表官方立场。金宇正的最新讲话向美方释放何种信号？
成想合理拍胜，特别解读。美国白宫周一首次确认，多次尝试通过不同渠道与朝鲜进行接触，不过没有下文。而朝方则于周二向美国新政府发出了警告，提醒美方别使坏招。有分析指，这是今年一月美国拜登政府上台以来，朝鲜首次发表官方立场，相较以往并没有十分激烈。由此推测，朝鲜将在进一步观察拜登政府的对朝政策走向后，再敲定对策。白宫新闻发言人普萨基周一向媒体表示，美国总统拜登上任近两个月来，咨询了前任政府负责朝鲜事务的官员，也通过盟友包括日本和韩国的管道尝试接触朝鲜。Uh, and so I can confirm that we have reached out. We obviously have a main、uh, series of a number of channels, as as we always have had, that we can reach out. Diplomacy is always our goal.、Uh, our goal is to reduce the risk of escalation.、Uh, but、uh, to date, we have not received any response. 普萨基指出，在特朗普任期最后一年，美国与朝鲜的对话几乎中断，但外交手段仍是美国对朝政策首要方式。因此，未来美国将会持续扩大与地区盟友和伙伴国家的接触。目前，拜登政府正在就对朝政策进行评估，预计将会在数周内完成。美方此时这个这个向外界发出这样一个信号，实际上是向朝鲜喊话：这个美国新政府愿意与与朝鲜进行对话。愿意谋求两国关系未来向前发展，所以这是一个非常重要的一个信号。因为我们知道，这个美国新政府上台执政以后了，这个美国的美国政府对朝政策到底如何？美国和朝鲜之间的这个谈判会不会进行？大家都画上一个大的问号。这个是美国呀、啊，政府向外界。我们说发出一个非常肯定性的一个一个一个信号。在周一的外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，关于朝美接触，中方注意到了有关报道，中方支持朝美对话接触，支持有关方开展双多边对话，各方应共同努力，延续当前半岛和平稳定局面，按照双轨并进思路和分阶段同步走原则，不断推进半岛问题政治解决进程。中方愿意继续为此发挥建设性作用。值得注意的是，就在普萨基发表讲话之后第二。天，朝鲜中央通讯社就发表了朝鲜领导人金正恩的胞妹、劳动党中央委员会副部长金宇正的讲话。金宇正对美警告称，如果美国新政府要和平，就别搞一些下三滥的手段。外界注意到，在拜登一月就职前不久，朝鲜领导人金正恩就谴责美国是朝鲜的最主要的敌人，在阅兵式上公布了一枚新的潜射弹道导弹。而金宇正的最新讲话被认为是朝鲜官方正式对美国新政府喊话。呃，那么金玉镇的这个讲话呢，我们看得出来，应该说是比较强硬的。那么他为什么这么讲？我觉得也是一个非常重要一个时间点啊，就是说布林肯要访韩。那么在这个呃时间点呢，我觉得朝鲜他是希望向这个美韩也呢释放一些信号。但所谓的示强，我个人觉得他是想影响这个美国跟韩国的一个政策协调啊，特别是希望美国的政策不要走到这种对朝的一个激烈的一个打压的一个这个局面上去。金宇正在讲话中将矛头对准了正在。进行的美韩军演，美国和韩国当地时间三月八号在韩国开始举行例行联合军事演习。此次演习以朝鲜半岛发生战事为假想前提，将持续到十八号。这是拜登政府上台以来美韩首次实施联合军演。据韩国军方介绍，由于新冠疫情蔓延，此次将不进行需要动员大规模兵力的野外机动训练，演习规模也比以往缩小。不过，这仍然惹恼了朝鲜。金宇正严厉批评韩国，称例行性防御。大幅度缩小是韩国当局玩弄的文字游戏，似乎在期待朝鲜的灵活的判断和理解。这真是幼稚、厚颜无耻、愚蠢的做法。朝鲜方面是反对针对同族的联合军事演习，无论演习的规模和形式，不管演习规模是不是小的可怜，是五十人参加还是一百人参加，针对同族的侵略战争演习的本质和性质是一样的。朝鲜经常把美韩的定期演习称为入侵预演，并以导弹试验作为回应。金宇正在讲话中说：“韩国政府又一次选择了战争的三月、危机的三月，而不是在全体人民面前选择温暖的三月。”他还说：“如果韩国政府听从主人的任何指示，三年前的温暖春天就回不来了。”他还威胁说：“如果首尔采取更加挑衅的行动，将取消南北军事协议。”这个朝韩关系的确是没有太多的理由保持乐观。我们知道，除了金宇正发表我们说措辞严厉的批评韩国政府的这么一个讲话之外了，我们说这个朝鲜最高领导人啊金正恩的话，在八大的讲话也对韩国了提出了严厉的这么一个批评。所以的话呢，这个文在寅政府啊执政
，时间不长，所以在这么短的时间里边，这个韩国与朝鲜之间的关系呢，如很难啊实现我们说根本性的一个改变。在讲话末尾，金宇正警告了美国当局。金宇正表示，借此机会对希望对大洋彼岸向朝鲜国土散发火药味的美国新政府提出了忠告：如果想在未来的四年里睡个安稳觉，就不要在一开始就制造让自己无法入眠的事端。韩国政府多部门周二当天回应金宇正的讲话。韩国统一部表示，韩美联演在任何情况下都不能成为引发朝鲜半岛军事紧张的导火索。韩方将全力推动此次联演，为朝鲜半岛和平进程提供有力支持。韩国国防部则表示，韩美联合指挥所演习是年度例行的防御性演习，朝鲜也应为实现韩半岛永久和平稳定展现灵活姿态。韩联社分析指出，考虑到这是今年一月美国拜登政府。府成立以来，朝鲜首次发表官方立场，其姿态比较低调。由此推测，朝鲜将在进一步观察拜登政府的对朝政策走向后敲定对策。拜登政府上月起尝试同朝鲜接触，但未得到回复，也与此一脉相传。韩国国家安全战略研究院资深委员赵成烈分析认为，朝鲜将是美国的态度予以回应。此次谈话释放出朝鲜不会先发起挑衅，朝美对话仍有余地的信息。庆南大学远东问题研究所教授林以初表示，虽然朝鲜借韩美军演之机向韩美发出信息，但其真正的意图在于提醒韩美不再刺激朝鲜，克制损害朝鲜自尊心的言行。中央有关部门在香港听取关于完善选举制度意见的工作进入第二天，多名特区政府主要官员及立法会成员参与座谈。行政长官林郑月娥表示，正按照九月五号举行立法会换届选举投票来倒排完善选举制度相关工作。立法会主席梁宣彦表示，将全力配合本地立法工作。此外，多个团体继续上街宣传中央完善香港选举制度的相关情况。人民卫视驻港记者秦月发回现场报道。周二，中央有关部门在香港密集听取意见的座谈会等工作进入第二天。多名特区政府主要官员，包括保安局长李家超、商经局长邱腾华、发展局长黄伟伦、公务员事务局长聂德全、警务处长邓炳强、廉政专员白运六，以及多名立法会成员，包括立法会主席梁君彦、建制派召集人廖长江、民建联葛佩帆、梁志祥、工联会麦美娟、郭伟强等参加座谈。香港中联办主任。骆慧宁强调，中央对于完善香港特区选举制度非常重视，也十分慎重。中央成立了专门班子，在研究相关问题时，特别邀请了香港研究选举法律的相关专家参与，并且在这一过程中不断与特区政府及行政长官沟通，一直在听取香港社会各界的意见。骆慧宁还表示，完善香港特区选举制度是继香港国安法后，对于推动“一国两制”行稳致远所采取的又一重大举措。相信随着时间的推移，完善选举制度的重大意义将进一步凸显。香港立法会主席梁君彦在出席座谈会前对媒体表示，他认为中央会听到不同声音，并表示将积极配合特区政府处理相关立法程序。中央呢就系睇好短时间呢，就落嚟香港系开咗大概六十场嘅唔同嘅诶咨询会啦，系见大概一千人。咁呢一個呢，就一千人，亦都係好多唔同嘅代表啊，唔同嘅界別。咁我諗睇到中央呢，都係想聆聽香港嘅意見，去誒做好呢個修改附件一、附件二嘅。香港特区行政长官林郑月娥周二透露，他周一晚与国务院港澳办分管日常工作的副主任张晓明见面，尽地主之谊。目前，特区政府正按照九月五号进行立法会换届投票来安排工作，距离这个日子仅剩五个多月，工作量很大且环环相扣。全国人大常委会要完成修订基本法附件一、附件二，香港特区政府提交立法会审议通过本地法律修订，然后按照修订后的选举法律。重新进行选民登记，再安排选举，是一个紧凑的过程。喺誒完善選舉制度裏邊咧，係要修訂誒多條嘅本地嘅法律嚇。誒，我曾經講過咧，都係可能誒超過二十部。誒，不過裏邊咧有啲係主體嘅法例，有啲係附屬法例，都係一個非常之龐大嘅工作。不過，誒特區政府已經成立咗專責嘅同事喺誒政制及內地事務局同埋律政司咧嚟做呢件事。
。咁所以我哋加快工作係有利於立法會可以啊盡快審議。關於人大三幺幺決定的中央座談會第二天在香港舉行，那今天上午呢就有大批的特區官員前往灣仔會展中心參加座談。那與此同時呢，我們也看到這香港的街頭呢擺了很多的街站，大批的市民前來踴躍的支持和簽名支持人大的決定。以“爱港爱国爱家乡”为宗旨，超过拥有一百多万会众及约三百五十个团体会员的香港广东社团总会，积极宣传完善香港选举制度。近日举办了座谈会和记者会等，周二又在主席龚俊龙的带领下摆街站，坚决支持全国人大的决定，完善修改选举制度，从上到下都非常关心、关爱香港人。因为香港小的人是在福中，他不舒服。中央真的对香港操了好多心。你看以往，两人人生都没有安全，哪有发展，哪有改善民生？只要这个修改完善，香港一定会好的。五号开始呢，就喺港九新界各地就设咗好多街站嘅。诶、呃，广东省二十一个地级市呢，都嘅社团呢，都分别有派出义工设立啲街站，啊，所以我哋收集咗好多签名。喺今次呢，就增加咗。一啲誒社團嘅全港性嘅香港代表咧，喺裏邊咧，我覺得個普及階層咧就更加廣泛，同埋更加咧誒充分貼地，對階層方面嘅發發表意見咧，係分別各階層都有個利益團體喺度。中央這次果斷地出手，所所以我們感到是很幸福，因為什麼咧？在以前在香港都經歷過。金融风暴的时候，也是中央出手救了香港，我们都非常感谢，啊，努力做好，配合好中央这个工作。前来接站签名支持人大决定的香港市民林先生说：“如果国家感受到分裂势力的威胁，作为中国人的本分，一定要保家卫国，无可厚非。”呢个咧，因为大家系中国人啦，就冇唔需要讲咁多嘢，一定咧就喺站喺列祖列宗嗰一边，因为冇咗列祖列宗。我哋點做諮詢啊？针对中央主导完善香港选举制度，香港社会还是出现了一些杂音。香港中文大学深圳全球与当代中国高等研究院首任院长、讲席教授郑永年在接受深圳卫视专访时表示，各国的选举制度都差异很大，照搬西方制度显然是不可能成功的。一些香港人搞混了民主和民粹，一人一票的民主怎么样的来防止民粹呢？这一点，整个的西方民主都没有解决好啊。美国整天碰到这个问题，英国碰到这个问题，投美国就这个 Donald Trump 这个问题，一人一票，这个所谓民粹主义的这个民主，使得整个社会就错裂。尤其香港年轻人，哎，他觉得这样的叫民主，那么这是民主吗？这是民粹啊！那么从这个角度来说，香港的民民粹政治就是这样的，使得这个整个社会分裂嘛。郑永年表示，西方发达国家都非常重视法律与秩序的问题，但他们在针对香港时，却完全不讲他们坚持的法律与秩序，甚至煽动香港人抛弃法律与秩序，实际上是把香港拖入了泛政治化的泥潭。你没有一个秩序问题，你怎么经济怎么发展，社会怎么发展？整天的那个 d 社会抗议成为一个一个 daily life， 那就要影响经济生活、啊。影响大数老百姓的社会生活啊，对吧？所以我是觉得这还是这个立法就是使得香港要回归正常。现在呢，就是香港的一个大的问题就是泛政治化。香港的很多问题就是属于经济问题，属于社会问题。我是觉得一个一个一个悄悄的一个悲悲剧似的，是吧？大家谈起这个房子、就业。什么政策都变成政治化了？你去观察历史上，历史上是这样，现在也这样。如果什么东西都政治化，什么东西都解决不了。伊朗外长查理夫日前敦促美国需要尽快重返伊核协议，并罕见划出时间线。与此同时，伊朗军方高调曝光地下导弹城，也引发外界担忧。对于伊朗方面的喊话，美国将如何回应？来看报道。
据伊朗国家通讯社周一报道，伊朗外交部长扎里夫在欧洲政策中心的视频会议上表示，与特朗普任政府相比，美国拜登政府在与伊朗核计划有关的伊核协议方面尚未采取任何新措施。扎里夫强调，伊朗方面需要看到美国方面的切实行动。他说，美国和伊朗现在是时候达成协议了，因为伊朗将很快开始为总统大选做准备，这将导致在不久的将来不太可能实现外交突破了。因此，对于美国来说，迅速采取行动是明智的选择，扎里夫表示，伊朗六月将举行总统选举，这可能会阻止任何谈判取得的进展。从现在到九月可能会发生许多事。扎里夫指出，我们准备在美国恢复执行该协议后立即返回，就是这么简单。那么今天的这个中东呢，伊朗已经充分的做大，这个实际上已经不符合美国的利益。那么在这种情况下，美国又不想跟伊朗打仗，又想削弱伊朗在中东地区的扩张，就显得很为难。就在这个摇摆之中呢，他还想是尽可能的跟伊朗达成某种默契，大家各让一步。那么这一点显然是被伊朗看在眼里。伊朗认为呢，在中东这个地方，你比我着急，所以呢，他不断的就是，呃，用各种的这样的工具来撬动美国，使得这个拜登呢，产生这个战略焦虑，最终。啊，是拜登无条件的这个返回这个伊核协议。伊朗外交部发言人哈提卜扎德周一谈及伊核协议时也称，美国应该解除对伊朗的制裁，并应保证特朗普的错误不会再犯，然后我们才能在伊核协议的框架内进行对话。但在三月初，美国常任联合国代表格林菲尔德则对外界表示，只有伊朗履行伊核协议规定的义务，美国才愿意重新加入该协议。事实上，围绕是否重启伊朗核协议，美伊近来展开博弈。互开条件，美国要求伊朗重新履行协议，伊朗则一再表示，首先退出伊核协议的美国必须先采取行动弥补损失，并且不应该设定任何先决条件取消制裁。双方的拉锯状态也导致美国能与伊朗对话的非正式会谈迟迟无法举行。就在美伊双方就如何重新履行伊核协议、谁先迈出第一步之际，伊朗方面又高调曝光地下导弹城。据英国快报网站周一的报道，伊朗近日展示。是了一座新的导弹城，此举引发了外界对于伊朗与美国爆发冲突的担忧。在这段最新发布的视频中，伊朗伊斯兰革命卫队展示基地里存放有大量导弹和发射装置，导弹密密麻麻摆成长龙，并举行了正式启用这一设施的仪式，还展示了各种发射装置。有媒体记者称，这些导弹武器库包括巡航导弹和弹道导弹。根据伊朗军方的说法，这处新设施具有抵御电子战攻击的安全防护能力。